ஆங்கிலேயர் காலத்தில் சென்னை மாகாணத்தின் ஆளுநராக இருந்த சார் மவுண்ட் ஸ்டூவர்ட் எல்பின்ஸ்டோன் கிராண்டஃப் என்பவர் நேப்பியர் பாலம் தாண்டி கடற்கரை வழியே பயணிக்கும் போது அந்த பகுதியில் இருந்து தென்னந்தோப்புகள் அலைகள் விளையாடும் அழகிய கடற்கரை பகுதியால் ஈர்க்கப்பட்டார் கடற்கரை பகுதியை சீரமைத்து பொழுதுபோக்கு இடமாக மாற்ற முயற்சி எடுத்தவர் அவர்தான் மெரினா கடற்கரை என்றும் அவர் பெயர் வைத்தார் சார் மவுண்ட் ஸ்டூவர்ட் எல்பின்ஸ்டோன் கிராண்ட் ஆஃப் தன்னுடைய நோட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் இந்தியன் ஜேர்னி என்ற புத்தகத்தில் இது பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னையில் உள்ள கடற்கரையில் பன்னெண்டு மணி நேரம் செலவழித்தால் அது ஒரு அற்புதமான அனுபவமாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் கோட்டை கத்ரிட்டல் சர்ச் ஆகியவற்றை கடந்து செல்லும் போது பிற இந்திய நகரங்களை விட பிரம்மாண்ட கட்டிடங்களை கொண்ட நகரமாக சென்னை இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னை கடற்கரைக்கு வந்த அவர் களிமண் திட்டுகளை பார்த்தார் மேடு பள்ளங்களாக இருந்தன இதனால் அந்த கடற்கரை பகுதியை சீரமைத்தார் நேப்பியர் பாலத்தில் இருந்து சாந்தோம் வரை பொதுமக்கள் நடைப்பயிற்சி செல்வதற்காக சாலை அமைத்தார் மலர் படுகைகளை அமைத்து இயற்கை எழிலை அதிகரித்தார் கழிவறை பொழுதுபோக்கு வசதிகள் எல்லாம் கொண்டதாக கடற்கரையை மாற்றினார் மின் விளக்குகளும் அமைத்தார் இதனால் இரவு நேரத்தில் ஒரு அதிசய உலகத்துக்குள் நுழைந்தது போல மெரினா கடற்கரை திகழ்ந்ததாக வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்கின்றன தாம் எதற்காக மெரினா என்று பெயர் வைத்தேன் என்பதற்கு கிராண்ட் ஆஃப் ஒரு தகவலை அவர் பதிவு செய்துள்ளார் மெட்ராஸ் நகரத்தால் நாம் பெரும் அளவில் பயனடைந்திருக்கிறோம் அலங்கோலமாக இருந்த கடற்கரையை சீரமைத்து அழகிய கடற்கரை பகுதியாக மாற்றி அமைத்திருக்கிறோம் இப்போது இந்த பகுதியை பார்க்கும் போது அழகான பழைய சிசிலியன் நகர் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது எனவே இந்த கடற்கரைக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலில் மெரினா என்று பெயர் வைத்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதன் பின்னர்தான் மெரினா கடற்கரை என்ற பெயர் வரலாற்றில் இடம்பெற்றது